welcome students to our channel pharma dose today lecture we will going to describe about the pathophysiology of hypertension theek hai pathophysiology kya hota hai disease ki study a branch of science that deals with the study of disease normally physiology kya hota hai study of normal function of a human body patho patho ke naam se hame kya denote karte hai patho पैथो वर्ड डिजीज ठीक है फिजियोलॉजी क्या है एक डिजीज स्टेट के ड्यूरिंग जो भी बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं फिजियोलॉजी के अंदर उसकी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के अंदर जो भी अल्ट्रेशन है उसको हम क्या बोलते हैं पैथो फिजियोलॉजी ठीक है जो हमारी यूनिट है सी जो कि कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम है उसके अंदर ना मल्टीपल डिजीज है बट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशली हाइपर टेंशन ठीक है तो हाइपर टेंशन क्या है जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है हाइपर मीन्स हाई टेंशन हाइपर टेंशन इज आल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर कॉमनली हमने सुना है हाइपर टेंशन को ये क्या है हाई ब्लड प्रेशर ठीक है मेडिकल कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज इज परसिस्टेंटली Elevated. मतलब जो आर्टरीज है उनके अंदर ब्लड का जो प्रेशर है वो हमेशा क्या रहना परसिस्टेंटली उसका इंक्रीज रहना ठीक है इलिवेटेड रहना इट इज द प्रेशर एक्जर्टेड बाय द ब्लड ऑन द आर्टीरियल वॉल्स जो ब्लड प्रेशर जो ब्लड है प्रेशर एक्जर्ट करेगा अप्लाई करेगा आर्टीरियल वॉल्स पे ठीक है वो क्या है हमारा ब्लड प्रेशर सिफगो मैनोमीटर सिफगो मैनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ बी पी ब्लड प्रेशर ठीक है वैसे जनरली जो बी पी है ब्लड प्रेशर है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं इनविजिबल्स होते हैं कुछ खास सिम्टम्स नहीं होते ब्लड प्रेशर के इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं आल्सो नोन एज साइलेंट किलर डिजीज ठीक है अब देखो बी पी क्या है बी पी इज प्रोडक्ट ऑफ कार्डिक आउटपुट इन टू पेरिफल रेजिस्टेंस क्या है ब्लड प्रेशर प्रोडक्ट ऑफ कार्डिक आउटपुट इन टू पेरिफल रेजिस्टेंस अब क्या है कार्डिक आउटपुट क्या है कार्डिक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट प्लस स्ट्रॉक वॉल्यूम हार्ट रेट प्लस स्ट्रॉक वॉल्यूम हार्ट रेट क्या है नंबर ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द हार्ट पर मिनट कि जो नंबर ऑफ बीट है हार्ट की पर मिनट वो क्या है हार्ट रेट स्ट्रॉक वॉल्यूम क्या है अमाउंट ऑफ ब्लड पंपिंग बाय द लेफ्ट वेंटिकल ऑफ हार्ट इन वन कॉन्ट्रेक्शन कितनी अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करेगी लेफ्ट वेंटिकल हार्ट की वन कॉन्ट्रेक्शन के अंदर ठीक है अब दूसरा क्या है पेरिफल रेजिस्टेंस पेरिफल रेजिस्टेंस क्या है रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है disturbances, distractions, ठीक है रेजिस्टेंस ऑफ द आर्ट रेज टू ब्लड फ्लो क्या करेगी पहले फिर रेजिस्टेंस के अंदर आर्ट रेज ब्लड फ्लो को प्रिवेंट करेगी ठीक है तो ब्लड प्रेशर क्या है कार्डिक आउटपुट इन टू पेलफेर रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट अगर हमारी कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी तब भी बी पी बढ़ेगा अगर पेलफेर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तब भी बी पी बढ़ेगा नॉर्मली जो हमारा ब्लड प्रेशर है नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर है वो कितना रहता है वन ट्वेंटी बाई एटी एम एम एच जी ये क्या है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वन ट्वेंटी एम एम एच जी इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड एटी एम एम एच जी इज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जो कॉन्टेक्शन ऑफ हार्ट मसल की वेज कॉन्टेक्शन ऑफ हार्ट मसल की वजह से जो प्रेशर होगा वो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और रिलेक्सेशन ऑफ हार्ट मसल की वजह से जो प्रेशर है वो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ठीक है इटियोलॉजी इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉजिज की हाइपर टेंशन है हाइपर टेंशन होने के डिजीज होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं टू टाइप्स की है प्राइमरी हाइपर टेंशन और सेकेंडरी हाइपर टेंशन ठीक है प्राइमरी हाइपर टेंशन क्या है प्राइमरी हाइपर टेंशन इलिवेशन इन बीपी Without an identified cause, 
मतलब क्या है कि बीपी की इनहांसमेंट बीपी का इंक्रीज होना बिना किसी डेफिनेट ठीक है अननोन कॉज ठीक है इसमें हमें कॉज का नहीं पता कि हमारा जो बीपी है वो किस रीजन की वजह से हुआ सेकेंडरी क्या है इंक्रीज ऑफ बीपी विद एन ऑब्जेक्ट नॉन कॉज जिसके अंदर हमें क्या है कॉज पता है रीजन पता है कि अगर बीपी इंक्रीज हुआ तो बीपी इंक्रीज किस वजह से हो रहा है ठीक है तो सेकेंडरी जो हाइपरटेंशन है इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं देखो या तो अरोटा की नैरोविंग मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन हुई है अरोटा के अंदर ब्लॉकेज हुई है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो क्या हुआ कम हुआ है ब्लड फ्लो कम होगा तो वहां पे क्या होगा ब्लड फ्लो कम होएगा तो ब्लड वहां पे प्रेशर लगाएगा ना क्या होगा नैरोइंग ऑफ आर्टरी के अंदर क्या होएगा ये आर्टरी है इसके अंदर अगर कोई आर्थरोस्लेरोसिस कोई ब्लॉकेज है कोई लिपिड का लिपिड कंटेंट है लिपिड डिपोजिशन है कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है अगर इसकी डिपोजिशन हुआ तो जो यहाँ से ब्लड पास करना था इसके थ्रू तो वो ब्लड को क्या होगी डिफिकल्टी होगी ना वहां से पास करने में तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे हमारी अरोटा की नैरोविन ठीक है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा रेनल डिजीज किडनी डिजीज हो सकती है लीवर डिजीज की वजह से या ड्रग इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन किसी ना किसी ड्रग की वजह से हाइपरटेंशन होना ठीक है अब है रिस्क फैक्टर्स क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं अगर कोई हाइपरटेंशन है एज पे डिपेंड करता है ठीक है एज के अकॉर्डिंग हाइपरटेंशन वेरी कर सकती है ऑबिस्टी ऑलमोस्ट जो ऑबेस पर्सन होते हैं उनको ज्यादा चांसेस रहते हैं हाइपरटेंशन होने के जेनेटिक मतलब जेनेटिक लेवल में कोई ना कोई जिन के अंदर डिफेक्ट हुआ जिसकी वजह से उसको हाइपरटेंशन हुई फैमिली हिस्ट्री इसका मतलब कि उसको फैमिली के अंदर पहले से ही किसी ना किसी पर्सन को हाइपरटेंशन है जिसकी वजह से उसको भी फर्दर हाइपरटेंशन हुई है ठीक है अब हम पढ़ेंगे इसकी पैथो फिजियोलॉजी बेसिकली जब हम डिजीज के अंदर पैथो के अंदर डिजीज को एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें पूछा जाता है इटियोलॉजी सिम्टम्स और पैथो फिजियोलॉजी ऑफ एन डिजीज ठीक है जो नॉर्मल बीपी होते हैं उसको हम फोर मैकेजम से कंट्रोल करते हैं ठीक है बॉडी के अंदर फोर मैकेजम है जिसकी वजह से नॉर्मल बीपी बॉडी के अंदर कंट्रोल होता है ठीक है क्या है फर्स्ट वन सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी ठीक है एडनर्जिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी सेकेंड वन एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर एंडोथिलियम थर्ड वन एक्टिविटीज ऑफ रेनल सिस्टम फोर्थ वन एक्टिविटीज ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम ठीक है ये चार एक्टिविटीज है जो किसके लिए यूज करते हैं हम ब्लड प्रेशर को नॉर्मली कंट्रोल करने के लिए बॉडी यूज करती है ठीक है सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा था सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है एड्रोलिन न्यूरो ट्रांसमीटर होता है बट एड्रोलिन क्या करता है बीटा वन रिसेप्टर के थ्रू वो तो हार्ट की एक्टिविटीज को इनहांस करता है है ना फोर्स ऑफ कॉन्टेक्शन इनहांस करता है हार्ट रेट इनहांस करता है कार्डिक आउटपुट इनहांस करती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इनहांस होता है बेस्कुलर एंडोथिलियम की एक्टिविटीज इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं कुछ बेस्कुलर जो एंडोथिलियम है वो रिलीज करती है कुछ पोटेंट वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर को जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड है एंडोथिलियन है जो क्या करती है फर्दर हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं रेनल सिस्टम रेनल सिस्टम के अंदर हमारे पास रास सिस्टम है रास क्या है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टिरोन सिस्टम रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टिरोन सिस्टम ठीक है ये क्या है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टिरोन सिस्टम ये क्या करता है रास मैकेजम बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन बीपी को कंट्रोल करता है नेक्स्ट है एंडोक्राइन सिस्टम एक्टिविटीज जो हमारी किडनी है हेडनल कॉर्टेक्स से वो क्या रिलीज करती है एल्डोसिरोन हार्मोन को ठीक है जो एल्डोसिरोन हार्मोन है ये क्या करता है हमारे बीपी की कंट्रोल करता है बीपी को एल्डोसिरोन ठीक है अब हम बेसिकली इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी मतलब कि अगर हमें हाइपरटेंशन हुआ है तो वो कैसे होएगा किस मैकेजम को वो फॉलो करेगा ठीक है नॉर्मली अगर हमारी बॉडी का बीपी डाउन हुआ ठीक है किसी भी रीजन की वजह से बीपी अगर डाउन हुआ तो क्या होता है उस कंडीशन में बॉडी की सिंपेथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है जिसकी वजह से जो बीटा वन रिसेप्टर है हार्ट के ऊपर वो एक्टिवेट होएगा उसकी एक्टिवेशन से कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होएगी दूसरा सिंपेथेटिक एक्टिविटी के अंदर दो रिसेप्टर हमने पढ़े थे अल्फा और बीटा रिसेप्टर बीटा वन स्पेसिफिक फॉर हार्ट अल्फा वन प्रेजेंट ऑन 
smooth muscles of a blood vessels smooth muscles of a blood vessels to agar hamara alpha 1 receptor activate hoga iski activity increase hone se kya hoga smooth muscles ki vaso constriction hogi vaso constriction se venous return increase hoga aur peripheral resistance इंक्रीज होएगा ठीक है साथ के साथ जो बीटा वन रिसेप्टर है किडनी पे वो एक्टिवेट होएगा उसके एक्टिवेशन से भी क्या होएगा हमारा पेरिफर रेजिस्टेंस इंक्रीज होएगा बीपी इंक्रीज होएगा ठीक है जैसे बीपी डिक्रीज हुआ इसकी वजह से जो ब्लड फ्लो था रेनल के अंदर किडनी के अंदर वो उसकी अमाउंट डिक्रीज हुई जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अल्टर हुआ सोडियम वाटर रिटेन हुआ बॉडी के अंदर सोडियम वाटर रिटेन हुआ तो मतलब वहां पे क्या हुआ वाटर सोडियम की एक्यूमुलेशन ज्यादा हुई ब्लड की वॉल्यूम इंक्रीज हुई इसकी वजह से जो हमारी किडनी की एडरनल कॉर्टेक्स है एडरनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टिरोन हार्मोन रिलीज हुआ इसने क्या किया साथ के साथ इसने एंजियोटेंसिन सेकंड की एक्टिविटी को एनहांस किया रेनिन क्या है हार्मोन है रिलीज बाय किडनी and convert angiotensin one to angiotensin second theek hai inki activity enhance hui inki activity enhance hone se ultimate hamara kya hua bp increase hua ye kya tha waise ek ye normal physiological pathway hai jiski wajah se hamara bp manage hota hai normally par kya hota hai agar inhi pathway ke andar alteration hogi to jiski wajah se hamara kya hoga bp इनहांस होगा हमने बोला था कि डिक्रीज इन बीपी क्या है कि नॉर्मल हमारा फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है बट अगर जो डिक्रीज इन बीपी हुआ है हमारा ठीक है या फिर बीपी डिक्रीज नहीं हुआ किसी भी वजह से हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हुई है या फिर हमारा रास सिस्टम एक्टिवेट हुआ है तो क्या अल्ट्रेशन आ गई रास सिस्टम के अंदर या फिर सिंपैथेटिक एक्टिविटी इनहांस होगी तो इन दोनों के एक्टिवेशन से हमारा क्या हुआ अल्टीमेट बीपी इनहांस हुआ ठीक है ये क्या थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन ऐसी ही हम अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी थी इसकी हम मैनेज कैसे कर सकते हैं अब इसको मैनेज करने के लिए हाइपरटेंशन को हम क्या कर सकते हैं या तो ड्रग थेरेपी ले सकते हैं या फिर लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ड्रग थेरेपी फर्दर हम इसको फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे एज एन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट उसके अंदर हम बहुत सारे ड्रग्स यूज करते हैं फॉर एग्जांपल रास है रास में मतलब डेनिन है एल्डोस्टिरोन है जो कि इन दोनों हार्मोन्स की ब्लॉक करे ठीक है एसी इनहिबिटर्स है कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर से बीटा ब्लॉक कर से अल्फा ब्लॉक कर से मल्टीपल ड्रग्स है जो कि हम एंटी हाइपरटेंसिव यूज करते हैं ठीक है इनको फिर डिटेल में हम एज एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग थेरेपी यूज करेंगे नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशंस। हाइपरटेंशंस अगर है तो उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है हाइपरटेंशन होने की वजह से अरिदमिया हो सकता है ठीक है आर्थ्रोस्क्लेरोसिस हो सकती है अरिदमिया क्या होता है डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम द नॉर्मल रिदम और रिदमिया भी हार्ट की डिसऑर्डर है ठीक है आर्थ्रोस्क्लेरोसिस डिपोर्सन ऑफ फैट लिपिड कोलेस्ट्रॉल इन द आर्टरीज रेटिनोपैथी आई के अंदर डैमेज किडनी फेलर न्यूरोपैथी ठीक है ये क्या है कॉम्प्लिकेशन है हाइपरटेंशन के थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वाचिंग द वीडियो